ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി മുട്ടക്കുറുമ്പൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു മുട്ടക്കുറുമ്പയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ പീസ് പട്ടയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും മൂന്ന് ഏലക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴന്ന് വരണം പിന്നെ ഈ മുട്ട കുറുമ്പ നമുക്ക് രാവിലെ വെള്ളപ്പത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പത്തിരിക്കും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി കുറുമയാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി വെച്ചാൽ നോർമൽ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി കൂടുതലായി പോകരുത് ഇത് നന്നാക്കി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാല പൗഡേഴ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വാറ്റി കൊടുക്കണം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നല്ലോണം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നൊരു മുക്കാ ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം മസാല കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി മുക്കാ ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുറുമക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുക്കാ ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് കാൽ ഭാഗം ഈ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് നല്ല കട്ടിയിലുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുക്കാ ഭാഗം മസാല ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാൽ ഭാഗം അതിലുണ്ട് ഇനി ആ കാൽ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് കയറിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നമ്മൾ അരക്കുന്നതിൽ ചേർക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മസാല മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ആ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നന്നാക്കി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മസാല അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് അരച്ചെടുത്തത് ഈ മിക്സ് നമ്മളെ മസാലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി കഴിയും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടി നല്ല കട്ടിയിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്തത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് പാൽ ചേർക്കട്ടോ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ കട്ടിയിലെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം
അപ്പം ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്